。习题一点四，在 T 零时刻，以粒子由下面波函数描述。当 x 位于零到 a 之间是这个波函数，当 x 位于 a 到 b 之间是这个波函数，其他区域波函数为零。其中，其中大 a 还有小 a 还有 b 是常实数。第一问，归一化波函数。波函数关于全空间的积分等于波函数的波函数乘以它的负公二关于全空间的积分等于一。全空间也就是从零到 b， 因为其他地方波函数都是零，它也等于。波函数的模平方，波塞的模平方从零到 b， 也就是、也就是全空间的积分，然后把波函数带进去。第一段从零积到 a 是这个波，是第一个波函数。然后再加上第二段，最后结果等于。a 的绝对值的平方乘以三分之 b， 所以 a 就等于根号 b 分之三。如果 a 是复数的话，它还会带一个相位，也就是等于以。根号 b 分之三为模的任意的复数，带带有一个任意的辅角，但是题目说 a 是常实数，所以相位就不用带了。好，第一问 a 就等于根号 b 分之三。第二问，作为 x 的函数画出 p o s i x 零的草图。假设这一点是 a， 这一点是 b， 这一点是根号三分之 b， 那么草图就是这样的，两条直线。第三问，在 T 零时刻哪里最有可能发现粒子 ？T 零时刻在 a 点 x 等于 a 的时候最有可能发现粒子，这时候的概率密度最大。从前面波函数也可以看出来，它的极值是 x 等于 a。第四问，在 a 的左边发现粒子的概率是多少？在 a 的左边发现粒子概率就是从零到 a 积分，它就等于等于 b 分之 a。当 b 等于 a 的时候，它的函数实际上是这样的，也就是在 a 左边的概率密度等于一。当 b 等于二 a 的时候。它就是一个等腰的三角形，在 a 的左边的概率密度就是二分之一
。好，第四问就是这样。第五问 ，x 的期待值是多少 ？x 的期待值就等于。普塞星乘以 x 乘以普塞，关于全空间的积分，它就等于 b 分之三，从零到 a，a 的平方 x， 这里是三次方了。然后再加上从 a 到 b，b 减 a，x 乘以 b 减 x 的平方 ，dx。最后结果就等于四分之。二 a 加 b， 好，这题的答案就是这样。